ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചില്ലി ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ആ ബെൽ സിമ്പലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഈ ചില്ലി ബീഫിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കും ഇത് ഒരു കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഈ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും മാറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടൊരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ വേവിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് എടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അരിയാം അതല്ല ഇതുപോലെ അരിയുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നായിക്കോളും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ പുറത്തെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവണം അതുവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് ശകലം ഒന്ന് വാടട്ടെ ഒരുപാട് ചുമക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോയാൽ മതി കളർ ഒന്നും മാറണ്ട ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് വലിയൊരു സവാള ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരെണ്ണം തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ നാലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വഴറ്റണ്ട ഒന്ന് വാടുകയാകാവൂ നിറം ഒന്നും മാറണ്ട ഇത്രയും മതി ശകലം ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഈ ചൈനീസ് ഡിഷിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു ശകല നേരം ഒന്ന് ഇളക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കണ്ട കാരണം ഈ സോസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തും വേവിക്കാൻ നേരത്തും ഒക്കെ ശകലം ഉപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂ